Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Hola a todos, bienvenidos a Bauma 2022 en el stand de Bobcat, mi nombre es Hugo Pérez. Acá estamos acompañados de una gran cantidad de equipos y en esta oportunidad tenemos a mi costado el modelo T7X, el cual es un modelo bastante único, principalmente porque es un equipo totalmente eléctrico, es decir, no tiene ningún tipo de líquido, sistema hidráulico ni nada, todos los accionamientos y funciones son activadas eléctricamente. Tiene una batería de litio, el cual le da una autonomía de alrededor de cuatro horas de operación, pero todos los, los sistemas son totalmente eléctricos, lo cual lo diferencia de cualquier otro equipo eléctrico que esté disponible en el mercado en estos momentos. Es un equipo diseñado en nuestro centro de aceleración en Bestmark, Dakota del Norte. En realidad, un equipo único en el mercado. Básicamente está siendo ofrecido en el mercado Norteamérica y acá en Europa. Todavía no está disponible para Latinoamérica, pero esperemos que en un futuro cercano lo podamos ofrecer para cualquier cliente que esté interesado. En el caso del accionamiento de los cilindros, estos se trabajan o funcionan por medio de un tornillo que permite el movimiento del cilindro hacia abajo, hacia arriba, obviamente accionado por un motor eléctrico. Entonces esa es la manera en que este equipo funciona, entendiéndose de que no hay un sistema hidráulico, no hay una un fluido hidráulico que está empujando el pistón. Simplemente es el accionamiento del tornillo que tenemos acá, que está directamente acoplado al cilindro del sistema. So here we have the T7X, the all-electric compact track loader, very new innovation for, for Bobcat. And this is an all-electric compact track loader. So there's no hydraulic fluid in this machine. It's all-electric. And really, it's a very simple machine. We have a, a high-voltage battery I'm in partnership with Green Machine. And so this is at 60.5 kilowatt hours. And from there, you know, we don't have a pump. We don't have a valve or any hydraulics. So really, from the battery, we go to our, our main power distribution. And from here, they essentially just uh, have leads that go to both the, the drives and then the actuators for the lift and the tilt. So the lift cylinders in the back and also the tilt cylinders are all electric. So they're linear ball screw actuators. So with that, we get a lot of power and then we can control all that obviously electronically. So we can do a lot of intelligent things with those actuators. And then also the drives are all electric. So uh, this machine, fully electric. The only fluid in the machine is, uh, is the coolant that goes through the power distribution and then the drives. A lot less maintenance on this machine, a lot less moving parts. So your cost of ownership and cost of operation is very low. A lot of software features that you can do with this machine. And that's uh, one of our bigger strategies with this is that uh, you, know, you can get the machine and, and tailor it to the, to the operation or the operator for whatever it is that they need. So a lot of benefits that come with the electric side of things. One of them being the emission side of it, sustainability, but also performance with the electric features they have. So with this battery, it stays in the machine. You can't take it out and swap it out at all if you need to recharge. So it takes about 10 hours to recharge the battery if that's all the way down to zero. And then you can get up to four hours of continuous operation. But you know, typical operation really goes, normal days about three hours if you're actually running. And then one of those hours is typically idling. So with this machine, if you're idling, you're really not consuming any power. So that's one of the, the good benefits to this is when you let off of your joysticks, you're really not burning any fuel or burning any power. So your duration of the day can extend when you're not uh, you know, actively moving the machine. So you can go a little bit longer. So this does not have fast or rapid charging. It is a 220 volt charger, a standard level two on EV charger. This is the disconnect for the battery, but on the driver's side is where you would uh, plug in for charging. It runs 32 amp continuous is what it, it charges at. So we recommend a 50 amp service so then you can get the most charging out of it. Y acá está la mini cargadora modelo S76 con la particularidad que tiene el sistema 4 track instalado, es decir, reemplazan las ruedas 
delanteras y traseras por un sistema de tracción individual, lo cual evidentemente le da mejor tracción para trabajos en espacios fangosos, en espacios con terrenos difíciles. Simplemente es un sistema que quitas la rueda y lo reemplazas por este sistema llamado Quad Track.